ரைட் ஸோ வே ஆப்டிக்ஸ் வே ஆப்டிக்ஸ்ன்றது லைட்டு ட்ராவல் ஆகிறது வேவ் மாதிரி போகும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸில் ரே ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸில் லைட்டு ஸ்பாம் ஆஃப் அ ரேன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரேவாக போகும் அதே வே ஆப்டிக்ஸில் வே ஆப்டிக்ஸில் லைட் வந்து வேவாக போகும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஸோ வே ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் லைட் ட்ராவல் ஆஸ் எ வேவ்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது லைட் வந்து இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்மாக போகும் இந்த மாதிரி வேவாக போனால் அதுக்கு பேர் வே ஆப்டிக்ஸு ரைட் கற்றுக்கிட்டிங்களா அப்போ ரே ஆப்டிக்ஸில் லைட் தே ட்ராவல் ஆஸ் எ ரே இன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் லைட் வந்து வேவாக போகும் அப்படின்ற மாதிரி அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க வேவ் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் வேவ் ஃப்ரெண்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட்னா என்னன்றது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வே ஆப்டிக்ஸ் படிக்கணும்னா நீங்கள் நாலு தேரி படிக்கணும் ஸோ வே ஆப்டிக்ஸ் படிக்கணும்னா நாலு தேரி படிக்கணும் ஸோ ஒன்று ஒன்று வந்து நியூட்டனோட கார்பஸ் கிளஸ் தேரி கார்பஸ் கிளஸ் தேரி இது நியூட்டனோட கார்பஸ் கிளஸ் தேரி ரெண்டாவது ஹைஜீனோட வேவ் தேரி ஹைஜின்ஸ் இருக்கார் இல்லையா அவரோட தேரி லைக் வேவ் தேரி ஹைஜின்ஸோட வேவ் தேரி மூணாவது ஸோ நியூட்டனோட கார்பஸ்லஸ் தேரி ஹைஜினோட வேவ் தேரி மூணாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி ப்ரப்போஸ்ட் பை மேக்ஸ்வெல் மேக்ஸ்வெல்லோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி ரைட்டா நாலாவது தான் குவாண்டம் தேரி இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த தேரி தான் குவாண்டம் தேரி இது ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா பிளாங்க் அண்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிளாங்க் அண்டு ஐன்ஸ்டீன் கரெக்டாக ஸோ இந்த நாலு தேரியும் படிக்காமல் உங்களால் இந்த லெசன்குள்ளார என்ட் ஆக முடியாது ஸோ வேவ் ஆப்டிக்ஸ் என்ன கற்றுக்கிறீங்க லைட் ட்ராவல் ஆஸ் அ வேவ் லைட் வந்து வேவாக போகுன்னு சொன்னால் அது வேவ் ஆப்டிக்ஸு இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா நாலு தேரி நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கணும் நியூட்டனோட கார்பஸ் கிளஸ் தேரி ஹைஜினோட வேவ் தேரி மேக்ஸ்வெல்லோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி தென் பிளாங்க் அண்ட் ஐன்ஸ்டீனோட குவாண்டம் தேரி ஸோ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கும் அது என்னன்றது நான் பின்னடியாக சொல்கிறேன் ஓகே வே ஆப்டிக்ஸில் நீங்கள் படிக்க போகிற டாபிக்ஸ் வே ஆப்டிக்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னா இன்டர்ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இன்டர்ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது டாபிக் வந்து போலரைசேஷன் போலரைசேஷன் மூணாவது டாபிக் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைட் வந்து வேவாக தான் போகுன்னு சொன்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவங்க தான் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் லைட் ட்ராவல் ஆஸ் எ வேவ் அதை ப்ரூவ் பண்ணது இந்த மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் கரெக்டாக லைட் ட்ராவல் ஆஸ் எ வேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் போலரைசேஷன் டைஃப்ராக்ஷன் இந்த மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் தான் லைட்டை வேவ்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் லைட்டு இட் ஆஸ் அ வேவ் நேச்சர் கரெக்டாக அதே ரே ஆப்டிக்ஸில் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்க ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் photo electric effect and compton effect shows ye paare photo electric effect photo electric effect anjavadu compton effect compton effect ivunga enna pannirpaanga appadina light travel as a particle nu solirpaanga correct ah appo light ku wave nature irukku nu sonnad yaar appadina அந்த மூணு தேரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் போலரைசேஷன் டைஃப்ராக்ஷன் அது மூணு இப்போ என்னென்னு உனக்கு தெரியாது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் ரைட்டா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லைட் ட்ராவல் ஆஸ் எ பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறேன் அப்போ லைட் இட் ஆஸ் அ டியூவல் கேரக்டர் அதை சொல்கிறது தான் குவாண்டம் தேரி ரைட்டா குவாண்டம் தேரி யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஐன்ஸ்டீனும் பிளாங்க்கும் அப்போது லைட் வந்து இட் ஆஸ் அ டியூயல் கேரக்டர் டியூயல் அப்படின்னா போத் யாரும் யாரும் பார்ட்டிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் வேவ் பார்ட்டிக்கலாகவும் இருக்கும் வேவாகவும் இருக்கும் இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா இட் இஸ் குவாண்டம் தியரி குவாண்டம் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் அண்டு பிளாங்க்னு இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் பிளாங்க் அண்டு ஐன்ஸ்டீன் கரெக்டாப்பா ஓகே இப்போது ஒரு பெரிய பிரச்சனை லைட்டு வேவாக பார்ட்டிக்கலாக சார் ஒரு காலகட்டத்தில் லைட்டை வந்து வேவுன்னு மட்டும் சொன்னாங்க கரெக்டாக யார் சொன்னதுன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் போலரைசேஷன் டைஃப்ராக்ஷன் இவங்க எல்லாமே லைட் ஆக்ட் ஆஸ் அ வேவ்னு சொன்னாங்க ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் லைட் ஆக்ட் ஆஸ் அ பார்ட்டிக்கல்னு ச
குவாண்டம் தியரி வந்து தான் டே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்காதீங்க லைட் விட்டாஸ் போத் பார்ட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் வேவ்னு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க ரைட்டா ஓகே இப்போ வந்து இந்த நாலு தியரி பற்றி நம்ம பேசணும் ஃபஸ்ட்டு தியரி உங்கள் என்சிஆர்டியில் ஃபஸ்ட்டு நாலு நாலு பேராகிராஃபாக இருக்கும் இப்போ என்சிஆர்டியில் ஃபஸ்ட்டு நாலு பேராகிராஃபாக இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கவனமாக கற்றுக்கிட்டே அவங்க ஃபஸ்ட் ஒன்னோடது கார்பஸ் கிளஸ் தியரி கார்பஸ் கிளஸ் கார்பஸ் கிளஸ் தியரி என்னங்க சார் சொல்லுது கார்பஸ் கிளஸ் தேரி என்ன சொல்லுது சியுஎல்ஏஸ் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கார்பஸ் கிளஸ் தேரி ப்ரப்போஸ்டு பை நியூட்டன் கரெக்டா கார்பஸ் கிளஸ் தேரியை சொன்னது யார் அப்படின்னா நியூட்டன் இவர் தான் முதல் முதலாக கார்பஸ் கிளஸ் தேரியை பற்றி பேசுறார் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது வந்து ஒரு லைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு லைட்டு கரெக்டா ஸோ லைட்லேருந்து எமிட் ஆகிறது எல்லாமே விச் இஸ் ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல்ஸ் ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் லைக் கார்பஸ் கிளஸ் உங்களுக்கு இந்த மீனிங் புரியுதா கார்பஸ் கிளஸ் அப்படின்னா வெரி டைனின்னு அர்த்தம் வெரி டைனினா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதுன்னு அர்த்தம் அப்படியே உங்கள் வீட்டு உங்கள் ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்பை பாருங்கள் டியூப்லைட் ஆஸ் வெல் அஸ் எல்இடி எல்சிடி எந்த பல்பாக இருந்தாலும் அது பல்பை பாருங்களேன் அந்த பல்பில் இருந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கலாக வெளியில் வர்றது அந்த பார்ட்டிக்கல் தான் பிரைட்னஸை கொடுக்குது வெளிச்சத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறார் நியூட்டன் சொல்கிறார் பட் இட் இஸ் ராங் பின்னாடி வர்றவங்க ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா வெரி ஸ்மால் லேக் அண்ட் லேக் அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க கார்பஸ் கிளஸ் வந்து கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க ரைட்டா எவ்வளோ இந்த லைட்லேருந்து எமிட் ஆனாலும் கூட இது தீண்டே போகாதான் பிகாஸ் இட் இஸ் மாஸ்லெஸ் த கார்பஸ் கிளஸ் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் மாஸ்லெஸ் கரெக்டா அதே மாதிரி எலாஸ்டிக் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் இருக்கும் அதை அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து நியூட்டனோட வியூ அப்போ நியூ கார்பஸ் கிளஸ் தியரியோட பெரிய ட்ராபேக் என்னங்க சார் பா இதை வந்து ஒன் மார்க்கை கேட்பாங்க ஸ்டேட் போர்டு இது என்சிஆர்டி உனக்கு ஸ்கூலில் ஒன் மார்க்காக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இவரோட ட்ராபேக் என்னென்னா இவரோட ட்ராபேக் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு இன் ரேரர் மீடியம் ரேரர் மீடியம் ரேரர் மீடியம்னா யார் இல்லைன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேரர் மீடியம் இஸ் லெஸ் தென் இஸ் லெஸ் தென் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்னு டென்சர் மீடியம்னு தப்பாக சொல்கிறார் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ஏற்கனவே ரே ஆப்டிக்ஸில் கற்றுக் கொடுத்தேன் எந்த மீடியத்தில் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் யாராவது சொல்லுங்கள் எந்த மீடியத்தில் லைட்டோட ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ரேரர் மீடியத்தில் தான் லைட்டோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டென்சர் மீடியத்தில் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நியூட்டனுக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாரு நியூட்டனுக்கு சுத்தமாக தெரியல கரெக்டா ஸோ என்ன கற்றுக்கிறீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ரேரர் மீடியம் இஸ் லெஸ் தென் தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் டென்சர் மீடியம்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன் தப்பாக சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு உங்ககிட்ட கார்பஸ் கிளஸ் தியரியோட ட்ராபேக் என்னடான்னு கேட்டால் சார் ரேரர் மீடியத்தில் லைட்டு கம்மியாகவும் டென்சர் மீடியத்தில் அதிகமாக நீயே யோசிச்சுப்பாரு டிராஃபிக் இருக்கிற இடத்துல நீ எப்படி போவே ட்ராஃபிக் டிராஃபிக் தான் டென்சர் மீடியம்னு உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டிராஃபிக்கில் நீங்கள் ஸ்லோவாக தான் போவீங்க ஓப்பன் ஏரில் தான் நீங்கள் வேகமாக போவீங்க கரெக்டாக அப்போ இது மிகப்பெரிய ட்ராபேக் அவரால் சொல்ல முடியல இது நியூட்டனோட ஃபெயிலியர் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் கார்பஸ் கிளஸ் தேரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பல்பிலிருந்து அந்த டியூப்லைட்லேருந்து அந்த லைட்லேருந்து எமிட் ஆகிறது எல்லாமே கார்பஸ் கிளஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அது வெரி டைனி இட் இஸ் மாஸ்லெஸ் இட் ஆஸ் அ எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு வாட் ஆர் த ட்ராபேக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ரேரர் மீடியம் இஸ் லெஸ் தென் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் டென்சர் மீடியம்னு சொல்லிட்டு தப்பாக சொல்லிடுவார் ரைட்டா அடுத்த தேரி வ அடுத்த தேரி யாருன்னா ஹைஜின்ஸோட வேவ் தேரி வேவ் தேரி இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஹைஜின்ஸ் பயரா சொல்லுங்கள் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லெட்டர்ஸ்லாம் பெருசாக இருக்கா கிளாரிட்டியாக இருக்கா சொல்லுங்கள் ஓகே ஹைஜின்ஸோட வேவ் தேரி இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சன்லேருந்து இது சன்னுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சன்லேருந்து லைட்டு எர்த்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எர்த்து இந்த இடத்துல அட்மாஸ்பியரே கிடையாது அட்மாஸ்பியர் வந்து கிடையவே கிடையாது நோ அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரில் கூட லைட்டு ட்ராவல் ஆகும் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அட்மாஸ்பியர் இல்லை செட்டைன் ஹைட்டுக்கு மேலே ட்ரோப்போஸ்பியர் ஃபோட்டோஸ்பியர் இந்த கதையெல்லாம் உனக்கு தெரியும் எர்த்துலேருந்து மேலே போக போக அட்மாஸ்பியர் இல்லாத இடத்துல கூட வேவ் வந்து ப்ரப்ப
இட் இஸ் மீனிங்லெஸ் மீனிங்லெஸ் இதை யார் சொல்கிறா அப்படின்னா மைக்கிள்சின் அண்ட் மார்லி மைக்கிள்சென் மைக்கிள்சின் அண்ட் மார்லி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஹைஜின் சொன்னது என்ன யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லாக ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் இருக்கிறதுனால தான் லைட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு தப்பாக சொல்கிறாரு உடனே மைக்கிள்சனும் மாரலியும் வந்து தம்பி ஹைஜின் நீ சொல்கிறது தப்பு ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் கிடையாது இட் இஸ் மீனிங்லெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லைட் இஸ் ஃபார்மஸ் வேவ் ஃப்ரெண்டாக போகுன்னு சொல்கிறாரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வேவ் லெட் வேவ் லெட் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹைஜினோட ஹைலைட் என்னடான்னு கேட்டால் லைட் வந்து வேவ் ஃப்ரெண்டாகவும் வேவ் லெட்டாகவும் தே கேன் ட்ராவல்னு சூப்பராக சொல்லியிருப்பார் இது ரொம்ப ரொம்ப சரி இது அவரோட வியூவில் கரெக்டாக அதுக்கப்புறமா லைட் வந்து வேவ் ஃப்ரெண்டாகவும் வேவ் லெட்டாகவும் ப்ரொப்பகேட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இவரோட ட்ராபேக் என்னங்க சார் ஹைஜினோட ட்ராபேக் இவரோட ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக லாங்கிட்யூடினால்னால் நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கணும் எல்லோரும் லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னால் எப்படி இருக்கும் லாங்கிட்யூடினால் முதல்ல ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் நான் கற்றுக் கொடுத்துறேன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து வேவ் ப்ரொப்பகேஷன் வேவ் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு அதில் பார்ட்டிக்கலோட வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா லிசன் பே ஒரு நிமிஷம் பார்ட்டிக்கல்ஸோட வைப்ரேஷன் வேவ் ப்ரொப்பகேஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் வேவ் ப்ரொப்பகேஷனுக்கு பார்ட்டிகுலரோட வைப்ரேஷன் பர்பண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் இது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் லாங்கிட்யூடினலாக இருந்தால் என்னங்க சார் ஆகும் லாங்கிட்யூடினல் லாங்கிட்யூடினல் வேவாக இருந்தால் வேவோட ப்ரொப்பகேஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா பார்ட்டிகலும் அதே டேரக்ஷனில் தான் போகும் அப்போ பார்ட்டிகலோடது இந்த டேரக்ஷன் வேவோடது இந்த டேரக்ஷன் அலாங் த சேம் டேரக்ஷன் பார்ட்டிகல் அண்ட் வேவ் along the same direction ah irundadunna the terms longitudinal they sound nama pesuvanga sound sound vande longitudinal example of longitudinal sound transverse oda example vande light appa light vande transverse ah longitudinal ah nu keta unakku theriyum sir light is a transverse wave sir ana hygiene enna pannar theriyuma light vande longitudinal nu solrar adu appo hygiene தீரோட டிராபேக் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஹைஜினோட டிராபேக் இந்த வார்த்தை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைஜினோட டிராபேக் வந்து லைட்டை லாங்கிட்யூடினல்னு சொல்கிறார் லாங்கிட்யூடினல் லைட் இஸ் லாங்கிட்யூடினல் உனக்கே தெரியும் பட் அது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கரெக்டானது என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் தான் சரி ஹைஜினோட வியூ படி லைட் இஸ் அ லாங்கிட்யூடினல் இந்த ரெண்டு லைன் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே ஹைஜின் என்னடா சொன்னார் லைட்டை பற்றி சார் லைட் இஸ் அ லாங்கிட்யூடினல் நேச்சர் இட் இஸ் ராங் கரெக்டானது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் அப்போது ஹைஜின்ஸோட தேரி பற்றி கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவீங்க சார் ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பின்னாடி வந்தவங்க வந்து ஈத்தர்ன்ற ஒரு மீடியமே இல்லைன்றத சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா லைட் வந்து லாங்கிட்யூடினலாக போகுன்னு சொன்னார் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு எப்பாரு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ரேரர் மீடியம் ரேரர் மீடியம் ரேரர் மீடியம் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் டென்சர் மீடியம்னு ரொம்ப சரியாக சொல்கிறார் ரைட்டா டென்சர் மீடியம் இவர் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக சொல்கிறாரு ரேரர் மீடியத்தில் தான் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் டென்சர் மீடியத்தில் கம்மியாக இருக்கும்னு சூப்பராக சொல்லிட்டு போயிடுறார் இதெல்லாம் அவரோட பெனிஃபிட்ஸ் ட்ரா ட்ராபேக் கிடையாது நல்லா சொல்லிடுறாரு இதெல்லாம் அவரோட ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா லைட் வந்து லாங்கிட்யூடினல் இன் நேச்சர்னு சொல்கிறாரு அது தப்பு நீ பேசுகிற சவுண்டு இப்போ அம்மான்னு கூப்பிட்ற பற்றியா அது சவுண்டு வந்து லாங்கிட்யூடினல் ஏன்னா வேவோட டேரக்ஷனும் பார்ட்டிகலோட வைப்ரேஷனும் அலாங் த சேம் டேரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லாங்கிட்யூடினல் இன் நேச்சர் கரெக்டா ஓகே அடுத்தது யாருக்கு போகிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி இஎம்டி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி ரைட்டா இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி ப்ரப்போஸ்டு பை யாருங்க மேக்ஸ்வெல் இப்போ அப்படியே உங்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்கிறத நான் பேசுகிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை படிச்சுட்டு அப்படியே போய் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு நாலு பேராகிராஃப் படிங்க ஈஸியாக இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி 
லிசண்ட ப்ரப்போஸ்ட் பை மேக்ஸ்வெல் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் த ஆக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான் ஷுட் ரேடியேட் எனர்ஜி தட் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மேலே இங்கேயே ஆக்சிலரேட் ஆச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் மேலே இங்கேயே ஆக்சிலரேட் ஆச்சுன்னா இட் ஷுட் பி ரேடியேட் சம் எனர்ஜி திஸ் இஸ் நோன் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவோட இன்ட்ரோடக்ஷன் லெசனில் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க த ஆக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான் ஷுட் ரேடியேட் எனர்ஜி அந்த எலக்ட்ரான் மேலேயும் கீழே வைப்ரேட் ஆகும்பொழுது எலக்ட்ரான் மேலேயும் கீழே வைப்ரேட் ஆகும்பொழுது இங்கேருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ன்ற ஒரு எனர்ஜி வருது ரைட்டா ஸோ சரியாக சொல்லுங்கள் சார் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டால் ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போது இது ஒரு ஆக்சஸ் இது ஒரு ஆக்சஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்டால் ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டார்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அவங்களுக்கு பர்பண்டிகுலராக போகும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அவங்களுக்கு பர்பண்டிகுலராக போகும் இப்போ ஒரே நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி உன் ஃப்ளம்மிங்ஸோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல் போடுவோம்ல உன் ரைட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல உன் ரைட் ஹேண்டில் அந்த மூணு ஃபிங்கர் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் தம் ஃபிங்கர் மூணுத்தையும் ஒன்று கொண்டு அப்படி பர்பண்டிகுலராக டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி வைங்க பார்க்கும் அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டாரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டார் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பர்பண்டிகுலராக ப்ரொப்பகேட் ஆகும் பாருங்கள் இங்கே ப்ரொப்பகேட் ஆகுது பாருங்கள் கரெக்டாக அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் பர்பண்டிகுலராக ப்ரொப்பகேட் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் பா ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் பொழுது <laughs> ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்பொழுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த தம்பு தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்பொழுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ப்ரொப்பகேட் ஆகும் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ என்ன கற்றுக்கிறீங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரி ப்ரப்போஸ்டு பை மேக்ஸ்வெல்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க தென் ஆக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான் ஷுட் ரேடியேட்ஸ் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஆக்சலரேட் ஆனால் இங்கேருந்து எனர்ஜி வந்து ஃபார்ம் ஆகி போயிட்டுருக்கும் தட் இஸ் நோன் எஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவு அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுக்குள்ளார யார் இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டாப்பா ஓகே இவரோட டிராபேக் பேசணும் ஒரே நிமிஷம் இப்போ பதில் சொல்லு நான் மட்டும் இருக்குண்ணா ஸ்க்ரீனில் இது ஸ்க்ரீன் மட்டும் இருக்கா ஓகே பா ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஒரு நிமிஷம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்டாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேப்போம் இவரோட டிராபேக் என்னங்க சார் இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார் லைட்டை வந்து வேவுன்னு மட்டும்தான் ஆர்கியூ பண்ணுறார் லைட் இஸ் வேவ் நாட் அ பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறார் அவர் எதை சொல்ல மறந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவரோட டிராபேக் டிராபேக் ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் லைட் ஆஸ் அ லைட் ஆஸ் அ பார்ட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கல்னு இவரால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இவர் லைட் வந்து பார்ட்டிக்கல்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியல இவரோட டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆல்சோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை கூட இவரால் சொல்ல முடியலை கரெக்டாக நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்களா ஓகே இப்போ இந்த தியரி முடிஞ்சுது 
கடைசியாக டன் 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 அப்படின்னு யார் வரா ஹீரோ வரா இருப்பார் ஹீரோனா இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே குவாண்டம் தேரி தான் நம்ம கற்றுக்கிறது இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இந்த குவாண்டம் தேரி யாரும் தப்புன்னு சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக கரண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து குவாண்டம் தேரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் குவாண்டம் தேரி குவாண்டம் தேரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை யார் அப்படின்னா பிளாங்கு இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் பிளாங்க்கும் ஐன்ஸ்டீனும் குவாண்டம் தேரியை பற்றி பேசுகிறாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாங்கோட ஈக்குவேஷன் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூன்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் எங்கே சொல்லிக் கொடுத்தேன் டுவெல் நேச்சர் லெசனில் கற்றுக் கொடுத்தேன் இவரோடது ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்னு சொன்னோம் இது வந்து ஐன்ஸ்டீனோடது இது வந்து பிளாங்கோட ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் ரைட் நல்லா கற்றுக்கோங்க லைட்டு பார்ட்டிக்கலாக வேவா இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைட் ஆக்ட் அஸ் அ போத்து பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் வேவ்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு லைட்லேருந்து எமிட் ஆகிறது யார் அப்படின்னா விச் இஸ் பேக்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி பேக்கெட் பேக்கெட்டாக கொட்டுமா பேக்கெட்காக விட்டால் எமிட் ஆகும் திஸ் பேக்கெட் இஸ் நோன் இஸ் டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட் பா அந்த லெசன் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் நல்லா கற்றுக்கோங்க சூப்பராக கற்றுக் கொடுக்குறேன் டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் கால்டு இஸ் குவான்டா குவான்டா குவான்டாவோட இன்னொரு பேர் ஃபோட்டான்ஸ் கரெக்டாக ஃபோட்டான்ஸ் அப்போது லைட்லேருந்து எமிட் ஆகிறது யார் அப்படின்னா ஃபோட்டான் ஃபோட்டான் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் எனர்ஜி பேக்கெட் எனர்ஜி பேக்கெட்னா பிஸ்கெட் பேக்கெட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோனே அந்த லெசன்லேயே சொன்னேன் நான் ஸோ ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பிஸ்கெட் பேக்கெட் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா என்ன எனர்ஜி கிடச்சிது இல்லை அந்த மாதிரி தான் அது அப்போது உங்கள் டியூப்லைட்டை பாருங்கள் இப்போ ட்யூப்லைட்னா ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டை பாருங்கள் அதை சுற்றி அப்படி நல்லா வெளிச்சமாக இருக்குல்ல அந்த வெளிச்சத்துக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உன்னோட ரூம் ஃபுல்லாக ஒரு ஒன் லேக் மின்மினி பூச்சிகள் அந்த இடத்துல விட்டால் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உன் ரூம் ஃபுல்லாக யார் ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸ் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அந்த ஃபோட்டான்ஸ்ன்றது ஒரு மின்மினி பூச்சி மாதிரி அந்த ஃபோட்டான்ஸ் தான் அந்த வெளிச்சத்துக்கு காரணம் இட் இஸ் எனர்ஜி பேக்கெட் எனர்ஜி பேக்கெட் லைக் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ ஏன் சார் வந்து மாசே இல்லை இங்கே ஹெச்னியூனா த ஃபோட்டான் இட் ஹாஸ் அ மாஸ்லெஸ் ஃபோட்டான் மாஸ்லெஸ் அதே மாதிரி சார்ஜ் கிடையாது சார்ஜ்லெஸ் ரைட் ஃபோட்டானுக்கு சார்ஜும் கிடையாது மாசும் கிடையாது அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைட் ஆக்ட் ஆஸ் அ டியூயல் கேரக்டர் இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயமும் இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க டியூவல் கேரக்டர் போத் பார்ட்டிக்கல் ஆஸ் வெல் எஸ் வேவ்னு கற்றுக்குறாங்க இப்போ புரிஞ்சுது அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தப்பு பண்ணுறாரு அப்புறம் ஹைஜின் அதை சரி பண்ணுறாரு அப்புறம் ஹைஜின் ஒரு தப்பு பண்ணுறாரு அதை மேக்ஸ்வெல் சரி பண்ணுறாரு மேக்ஸ்வெல் தப்பு பண்ணுறது அவரால் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை சொல்ல முடியல அதை வந்து இவங்க வந்து சரி பண்ணுறாங்க ரைட்டாப்ப ஓகே சூப்பராக கதை நல்லா இருந்துச்சா ரைட் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் டே பேசின வரைக்கும் எல்லாரும் கிளியராடா அடுத்து நம்ம டாபிக் வர போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கத்துக்க போறது இப்பதான் நம்ம டாபிக்குள்ளாரே என்டர் ஆக போறோம் இது வந்து உங்களோட அங்க என்சிஆர்டியோட பேசிக்ஸ்ல இருக்கும் அதை நல்லா கத்துக்கோங்க அடுத்தது நீங்க கத்துக்க போறது வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஹைஜின் இந்த லெசன் ஃபுல்லா நீங்க என்னங்க சார் படிக்க போறீங்க இந்த லெசன் ஃபுல்லா நீங்க கத்துக்க போறது வந்து ஹைஜின்ஸ் தேரி ஹைஜின்ஸ் பற்றி தான் கற்றுக்க போகிறீங்க ஏன்னா ஹைஜின்ஸ் தான் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வேவ் தேரியை பற்றி சொன்னது எல்லாமே ஹைஜின் தான் பாய் இதுக்கப்புறம் லெசனில் நியூமரிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்கும் கான்செப்ட் சூப்பராக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினது கதை இந்த லெசனோட இன்ட்ரோ இந்த லெசன் உருவாகிறதுக்கு காரணம் ஹைஜின்ஸ் ஹைஜின்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா லைட் வந்து வேவ் ஃப்ரெண்டாகவும் வேவ் லெட்டாகவும் ப்ரப்பகேட் ஆகும்னு சொல்கிறார் வேவ் ஃப்ரெண்ட்னா என்ன வேவ் லெட்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டாக இங்கே பாருங்கள் ஒரு குளத்துக்கு போகிறீங்க இது வந்து ஒரு பெரிய குளம் இந்த குளத்தில் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறீங்க கல் வந்து நடுவில் விழுது நடுவில் விழுந்ததும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிக்கலும் வைப்ரேட் ஆகும் ஆறு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் இங்கே ஆறு டிஸ்டன்ஸில் அதே பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் இங்கே சேம் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் இங்கே சேம் டிஸ்டன்ஸ் சேம் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே சேம் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கனெக்ட்
இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் எல்லாம் அது மாதிரி இன்ஃபேஸில் வைப்ரேட் ஆகும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட் மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்தால் வேவ் ஃப்ரண்ட்டு செகண்டு வந்தால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மதர்னு வச்சுக்கோயேன் செகண்ட் இருக்கிறது அவங்களோட சைல்டுன்னு வச்சுக்கோயேன் இந்த சைல்டோட பேர் வந்து வேவ் லெட்டு அப்போ வேவ் ஃப்ரண்ட்டு வேவ் லெட்டு ஒன்று வேவ் ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வேவ் லெட்டாக இருக்கும் ரைட் அடுத்தது இந்த வேவ் லெட் என்ன ஆக போகுதுன்னா இப்போ வந்து வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆகும் இது வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்தது வர்றது என்ன ஆகும் வேவ் லெட் ஆகிடும் அப்போ என்ன கற்றுக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேவ் ஃப்ரண்ட்டுன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கும் அதிலிருந்து வர்றது தான் வேவ் லெட்டு அடுத்த ரவுண்டு வந்து வேவ் லெட்டு இப்போ இந்த வேவ் லெட்டு இருக்குது பற்றியா இந்த வேவ் லெட்டு ஆக்ட் ஆஸ் அ வேவ் ஃப்ரண்ட்டு அந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்லேருந்து அடுத்துட்டு வர்றது வேவ் லெட்டு தெரியுதா அவனுக்கு ஸோ ஒரு ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜென அம்மா குழந்த திரும்ப குழந்த வந்து மறுபடியும் அம்மா மறுபடியும் குழந்த அம்மா குழந்த இப்படியே வருது இல்லை அந்த மாதிரி தான் வேவ் வந்து ப்ரொப்பகேட் ஆகுது லைட் வந்து ப்ரொப்பகேட் ஆகுதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போது லைட் ட்ராவல் ஆஸ் அ வேவ் ஃப்ரெண்ட் இப்போது ஒரு ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு குண்டு பல்பில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்பு எல்இடி பல்பை பாருங்கள் அந்த பல்பை சுற்றி லைட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தால் அது வேவ் ஃப்ரெண்டாண்டா இந்த இடத்தோட பேர் வந்து வேவ் ஃப்ரெண்டாக லைட்டில் சொல்கிறேன் முன்னாடி உனக்கு புரியறதுக்காக நான் தண்ணியில் சொன்னேன் இப்போது அடுத்து வர்றது வேவ் லெட்டு வேவ் லெட்டு அகைன் அடுத்தது வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு அகைன் அடுத்தது வேவ் லெட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு வேவ் லெட்டு கரெக்டாக ஸோ வேவ் ஃப்ரெண்ட்டாகவும் வேவ் லெட்டாகவும் ட்ராவல் ஆகும் சரிங்க சார் எனக்கு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுனா என்னங்க கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சார் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ப டுவெல்த்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்கு ஒழுங்காக கற்றுக்கோங்க ஒரே நிமிஷம் பார்க்கலாம் வேவ் ஃப்ரெண்ட்னா என்னங்க சார் வேவ் ஃப்ரெண்ட் நான் என்ன எழுதுறேன்னா அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க அங்கே டூ மார்க் ஈஸியாக கிடச்சிரும் த லோக்கஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மீடியம் இந்த மீடியம்னா அந்த தண்ணியில் இல்லைன்னா இங்கே லைட்டில் யாரில் இந்த மீடியம் வைப்ரேட்டிங் இன் ஃபேஸ் வைப்ரேட்டிங் வைப்ரேட்டிங் ஒன்று சேம் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லை இன் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லணும் வைப்ரேட்டிங் சேம் ஃபேஸ் இல்லை இன் ஃபேஸ் சார் சரியாக புரியலையே குளத்தில் இங்கே கல்லை தூக்கி போட்டிங்க அந்த பாண்டில் நடுவில் கல்லை தூக்கி போட்டிங்க இங்கேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பார்ட்டிகல் வந்து பி அதே மாதிரி அடுத்த ஆர் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இதோட லோக்கஸ் ட்ரா பண்ணுங்கள் லோக்கஸ்னால் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் இந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்கிள் தான் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு த லோக்கஸ் ஆஃப் All the particles are vibrate in phase that is wave front. The next generation of wave front is known as wave let. That is why that wave let acts as a wave front. Then wave let, wave front, wave let. Now let's go. What do you think about hygiene? Day light is a wave front, wave front, wave let down, travel. It's very nice to say. Right. Now let's talk about the next two more questions. Hygiene is a principle. ஹைஜீன்ஸோட பிரின்ஸிபல் ரைட் ஸோ நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒழுங்காக கற்றுக்கோங்க நீங்களும் ஹைஜீன்ஸோட பிரின்ஸிபல் ஹைஜீன்ஸ் என்னங்க சார் சொல்கிறாரு இப்போ லைட் இருக்குடா லைட் இது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஒரு குண்டு பல்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சோர்ஸ் ஒரு எல்இடி பல்பு இந்த சோர்ஸ்லேருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கஸ் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு தென் வேவ் லெட்டு இந்த டாட்டட் போகிறது வந்து வேவ் லெட்டு கரெக்டா ஓகே இப்போ ஹைஜீன் வந்து ரெண்டு பிரின்ஸிபல் சொல்கிறார் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் எ ஆக்ட் ஆஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி வேவ் லெட் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு அடுத்து வேவ்லெட் உருவாகிறதுக்கு இந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு தான் ரீசன் சொல்கிறாங்க ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி வேவ்லெட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஹைஜின்ஸோட பிரின்ஸிபல்னு கேட்பாங்க டுவெல்த்து உனக்கு நீட் ஃபிசிக்ஸ் உனக்கு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கரெக்ட்னு கேட்டு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு எட்டு கொஷின் கிட்ட தேரி கொஷின் கேட்பாங்க அது எந்த லெசன் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி
forward forward envelope of the secondary wavelet நீ நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த நியூ வேவ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு வேவ் லெட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு வேவ் லெட்டு இட் இஸ் ஃபார்வர்ட் என்வலப் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த என்வலப்னு சொல்ல வராங்க தெரிதா அவனுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் இந்த ஃபார்ம் எடுத்து தேவைனா வச்சுக்கோ இல்லைன்னா விட்டு த ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி வேவ் லெட் அடுத்தடுத்த வேவ் லெட் உருவாக யார் காரணம் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டோட வைப்ரேஷன் தான் காரணம் ஒரு புது வேவ் ஃப்ரெண்ட் வந்து செகண்டரி வேவ்லெட்டோட ஃபார்வர்ட் என்வலப்பாக இருக்கும் என்வலப்னா முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக ரைட் இது வந்து ஹைஜின்ஸோட ப்ரின்ஸிபல் ப டுவெல்த்து உனக்கு நான் ரெண்டு டூ மார்க் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து வாட்டர்ஸ் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு இன்னொன்று ஹைஜின்ஸோட ப்ரின்ஸிபல் ரைட் ரைட் பை இதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு அப்படியே கதை கேட்குற மாதிரி கேள்வி சூப்பராக இருக்கும் பாருங்களேன் இதோட வேவ் ஃப்ரெண்ட்டோட டைப்ஸு ஒன்று வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு இன்னொன்று வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு மூணாவது வந்து பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ஸோ நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு சம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் ஷியராக வரும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்துப்பார் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இனிமேல் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இன்ட்ரோ இனிமேல் பேசுறது கான்செப்ட்குள்ளார போயிட்டு சம் போடுற மாதிரியான விஷயம்லாம் இனிமேல் வரப்போகுது கொஞ்சம் கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வாங்க ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் மூணு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் பேச போகிறீங்க சார் வாட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் வாட் இஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் வாட் இஸ் பிளேன் ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவ்வளோ அட்டென்டிவாக இருக்கணும் ஸோ கிளாஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரைட்டாப்பா ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் கற்றுக்கலாமா ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் நான் என்ன சொல்லித்தரணும் அதை கற்றுக்கிட்டு போய் நீ எந்த புக்கை வேணாலும் படி ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் எப்படிங்க சார் உருவாகும் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் எப்படி வந்து உருவாகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் வரணும் ஒரு பல்பு எரியணும் இப்போ ஒரு பல்பு வந்து க்ளோ ஆகணும் அப்போ சோர்ஸு சோர்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான சோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று பல்பு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லைனா லைன் சோர்ஸில் டே டியூப் லைட் ஒன்று லைன் சோர்ஸ் தான் குண்டு பல்பாக இருக்கிறது இல்லையா அந்த எல்இடி அந்த பல்பெலாம் இருக்குல்ல அது வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் சோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருக்கும் பாயிண்ட் சோர்ஸ் சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தட் வே ஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பெரிக்கல் கரெக்டாக சோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் இது வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்தாலே இந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ரைட் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கணும் சார் புரியலையே ஒரு குளம் ஒரு சின்ன குளம் இந்த சின்ன குளத்தில் நடுவில் கல்லை தூக்கி போகிறீங்க நீ வந்து இங்கே நின்று அந்த வேடிக்கை பார்க்குறீங்க ஸோ வேடிக்கை பார்க்கும்பொழுது இதை பார்த்தா ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்பியராக தெரியும் இதை ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்பியராக தெரியும் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்பியராக தெரியும் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்பியராக தெரியும் அப்போது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் ஸ்பேஸ் அப்படியே தெரியும் ஒரிஜினல் என்னங்க ஸ்பெரிக்கல் கரெக்டா அப்போ ஃபைனை டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் டே நல்லா யோசிச்சுப்பாரு பூமியிலேருந்து பூமியை பார்த்தா எர்த்திலேருந்து எர்த்த பாருங்க உனக்கு அப்படியே ஃப்ளாட்டாக தெரியுதா தட்டையாக தெரியுது அஞ்சாவது படிக்கும்போது எங்கள் மிஸ்ஸு கேட்ட கேள்வி நான் அப்படியே ரோடை பார்த்துட்டு தட்டன்னு சொன்னேன் தட்டினாங்க தலையில் ஒன்று இன்னமும் அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு பசங்க அஞ்சாவது படிக்கும் பொழுது சுற்றி நின்றுட்டு டேபிளை சுற்றி நின்றுட்டு இருக்கு பூமியோட வடிவம் என்னன்னு தமிழில் கேட்குறாங்க தெரியாது என்ன பண்ணுறது நான் கரெக்டாக அந்த வாசப்படி வழியாக ஸ்கூல் வாசப்படி வழியாக இந்த பூமியை நான் பார்க்குறேன் ரெண்டு கண் கொண்டு நான் பார்க்குறேன் பார்க்கும்பொழுது ரோடு ஃப்ளாட்டாக நீட்டாக போயிட்டே இருந்தது அதனால் தட்டைன்னு சொன்னேன் வந்த வேகத்துக்கு ஒன்று பின்னாடியே தலையில் அடிச்சு விட்டாங்க அந்த டீச்சர் பேர் ஆண்டாள் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்களை பார்க்க முடியல அஞ்சாவது வரை நான் ஊரோட்டு வந்துட்டேன் நான் ரைட் பேக் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபைனைட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்பியராக
the maximum displacement is known as amplitude the maximum displacement or unjal oscillate pannungale adu evlo vegama poittu thirumbi varudho adha vand amplitude correct ah adhe maadhiri intensity i nalla purinjikku intensity i c appadina speed ivangalla irundha da adukku per vand wave kaadhil veridha unakku or wave na வேவ் லென்த் இருக்கணும் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கணும் ஆம்பிளிடியூடு இருக்கணும் இன்டென்சிட்டி இருக்கணும் ஸ்பீடு இருக்கணும் ரைட்டா ஓகே இப்போ இந்த இன்டென்சிட்டிக்கும் ஆம்பிளிடியூடுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா சார் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறப்ப இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆம்பிளிடியூட் இந்த லெசனோட ஹீரோவே இந்த லைன் தான் ஏன்னா இந்த லெசன் முடிகிற வரைக்கும் இவன் வந்துக்கிட்டே இருப்பான் Intensity is directly proportional to square of the amplitude. Last day, I will tell you this story. One wave is intensity. What is the intensity? One room is bright. 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 கரெக்டா அதே மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் போகிறீங்கன்னா அங்கங்கே ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க அப்போ அங்கே இன்டென்சிட்டி அந்த பீப்புளோடது கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்டென்சிட்டினா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிற கவுண்ட்டு கவுண்ட்டு கரெக்டா அப்போ ரூம் அதிக வெளிச்சமாக இருக்குன்னா அங்கே ஃபோட்டான்ஸோட கவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸோட கவுண்ட்டு கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்டென்சிட்டின்றது விச் இஸ் நத்திங் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல photons count photons oda count na adoda number appa intensity is directly proportional to square of the amplitude appa i is proportional to a square na kattukringa i is proportional to a square ready aaru or superana problem vandukitte irukku intensity ki enna sir formula intensity adutha the oscillation kattukka poravangale neenga nalla kattukonga idhe intensity andha lesson liye varapodu so intensity intensity energy கிராசஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் டெய் இந்த லெசனில் நீங்கள் கற்றுக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாடா எல்லாருமே லெவன்த்து டுவெல்த் சாரி டுவெல்த் அண்ட் ரிப்பீட்டர்ஸ் இன்டென்சிட்டி இந்த லெசன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ தான் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாம் சொல்லியிருக்கேன் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போஷனல் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆம்பிடியூட் இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு எனர்ஜி கிராசஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் ரைட்டா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எனர்ஜி பை டைமை நீங்கள் பவர்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா த ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்டு இஸ் பவர் அப்போ இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு பவர் பை ஏரியா புரிஞ்சுட்டா எல்லாருக்குமே ஏன்னா இ பை டி இருக்கு இல்லையா இந்த இ பை டியை என்னென்னு சொல்ல போகிற பின்னு சொல்ல போகிற அப்போ இன்டென்சிட்டியோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னா பவர் பை ஏரியான்னு கற்றுக்குறீங்க இதோட யூனிட் கற்றுக்கோங்க வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு வாட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டா அப்போ வாட் இஸ் தி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா வாட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லாது லாஸ்ட் இயர் வந்து ரெண்டு கொஷின் எஸ்ஐ யூனிட் கொஷின் கேட்டாங்க போய் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எடுத்துப்பார் லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் எடுத்துப்பார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடது கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டு கொஷின் எப்பவுமே பா எல்லா வருஷமே கேட்டு பாருங்கள் ரெண்டு கொஷின் அதுக்கு முந்தின வருஷம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோடது வந்தது எப்படி பார்த்தாலும் யூனிட் கேட்கறது ரெண்டு கொஷின் இல்லை டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் கேட்கறது மினிமம் ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் அப்போது இன்டென்சிட்டி வந்து பவர் பை ஏரியா வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு அது மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஆகிடும் ரைட் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட சோர்ஸ் என்ன சோர்ஸு எடுத்துக்கிட்ட சோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸ்ன்றது ஸ்பியர்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் அப்போ இதோடய இன்டென்சிட்டி வேணும்னா P பை ஏ கவனமாக கற்றுக்கிட்டேவா பி பை ஏரியாவுக்கு பதிலாக ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது இங்கே இன்டென்சிட்டிக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்னடா சம்மந்தம் சார் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் சார் இந்த கொஷின் எப்படி சார் கேட்பாங்க பாயிண்ட் சோர்ஸ் இங்கேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோவா இருக்கும் கரெக்டா அப்போ என்ன எழுதுவேன் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த பல்போட சோ பவர் இது வந்து ஒரு பல்பு பல்பு அப்படின்னா பாயிண்ட் சோர்ஸு இதோட பவர் பி பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வாட்டுன்னு கொடுத்துறாங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்து இத்தனை வாட்டுன்னு கொடுத்துறாங்க இன்டென்சிட்டி கேட்குறேன் அப்போ இன்டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் தட் இஸ் பி பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரு யூ நோ த டிஸ்டன்ஸ் உனக்கு ஆர் தெரியும் பி தெரியும் பையோட வேல்யூ தெரியும் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா ரிலேஷன் சம் கேட்பாங்க ரேஷியோ சம் கேட்பாங்க ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து 
R1 distance le intensity I1 na irundhu dhu na R2 distance le intensity I2 enna vaa arukkoum Kelly puri thaa aungkulukku Apo ebdi eđudhu vingu I is proportional to 1 by R square sir Inge irundhu I2 by I1 equal to R1 square by R2 square எவ்வளவு நல்லா படிக்க முடியுமோ இந்த ஃபார்ம்ல ஒழுங்கா படிச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிப்பார் ஏன்னா இந்த ஃபார்ம்ல எல்லாம் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப ஐ டூ பை ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் அப்ப என்ன கேட்பான் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இன்டென்சிட்டி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி வாட் மீட்டர் பர் மைனஸ் டூவா இருந்தா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ல இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் இந்த மாதிரியான ரேஷியோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் உனக்கு தான் ஐ டூ பை ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு நீங்க நல்லா கத்துக்கணும் ரைட் இப்போ பாயிண்ட் சோர்ஸ் சொல்லிட்டீங்க அதே மாதிரி ஆம்பிடியூட் வச்சு சொல்லணும் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முடியும் என்ன சொன்னேன் இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்பிடியூட் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கற்றுக்கிட்டீங்க அப்போ இவங்கள இவனை ரெண்டு பேர் ரிலேட் பண்ணுங்க ஆம்பிடியூட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் கரெக்டா இப்போ எப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதே மாதிரியே ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் இது வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸு R1 ஒன் டிஸ்டன்ஸில் ஆம்பிடியூட் ஏ ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் ஆம்பிடியூட் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்போ ஆம்பிடியூடுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்குமான ரேஷியோ பாயிண்ட் சோர்ஸுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் டே லைன் சோர்ஸாக இருந்தால் கதை வேறு பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்தால் கதை வேறு அப்போ இங்கேருந்து ஏ இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர்ன்னு சார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூன்னு கவனமாக கற்றுக்கிறீங்க ரைட்டா சூப்பராடா அப்போ ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்களா அப்படியே ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுற பார்க்குறீங்களா எல்லாருமே இங்கே பாருங்கள் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ரைட் ஸோ கவனமாக கற்றுக்கோ ஓகே லிசன் பே ஸோ சோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பேர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா வேவ் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு கண்டிப்பாக ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ரைட் ஓகே இப்போது வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கணும்னா நீ பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கணும் பக்கத்தில் இருந்து அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்கணும் ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அவனுக்கு ஸ்பெரிக்கலாக தெரியும் கரெக்டாக இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் அதே நேரத்தில் இன்டென்சிட்டிக்கும் ஆம்பிடியூடுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல எப்போவுமே இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆம்பிடியூட் ஸோ இன்டென்சிட்டி இந்த இடத்துல ஜென்ரல் ஃபார்மில் இன்டென்சிட்டியோடது என்னென்னா எனர்ஜி கிராசஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து கிராஸ் ஆகும் கரெக்டாக பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ எனர்ஜி கிராஸ் ஆகுமோ அதுக்கு பேர் தான் இன்டென்சிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பே ஸ்பியர் ஸ்பியர்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஐ இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த சம் கேட்கலாமா பாயிண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி ஐ ஒன்று பாயிண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி ஐ டூ அப்போ ரேஷியோ நடா ஐ இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஐ டூ பை ஐ ஒன் கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டென்சிட்டிக்கும் ஆம்பிடியூடுக்குமான ரிலேஷன் பேசணும் அப்போ இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட் ஸ்கொயர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட பார் எல்லாருமே ஆம்பிடியூட் ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆம்பிடியூட் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆறு இதுலேருந்து ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூனு கேட்பாங்க முக்கியமான வார்த்தை சோர்ஸு பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் ரைட்டா ஓகே பதில் சொல்லு இது வரைக்கும் ஜெவின் கிளியர் அபா அபி கிளியர் அம்மா குரு ஹரணி டுவெல்த்து ஹரிணிமா இந்திராட்சி மாலவிக்கா நர்மதா ராஜேஷ் பிரியதர்ஷினி டுவெல்த்து மட்டும் சொல்லுங்க பாருங்க சாகித்யா சுபா ஸ்வேதா 
நாட்கள் டவுட்ல இல்லையா ஸோ அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் வே ஃப்ரெண்ட் போகிறோம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நான் மட்டும் வெளியில் போயிட்டு வரேன் என்ன ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது ஒரே நிமிஷம் அப்படி உள்ளே இருங்க ஏய் கேக்குதாடா எஸ் சார் ஓகே பை ரைட் சோ நெக்ஸ்ட் நீங்க கத்துக்க போறது வந்து ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா செக் பண்ணிக்கோ சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் ரிபீட்டர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த ஏரியால சம பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க 12th ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீ ரெண்டு வேளை ஒழுங்கா செய்யணும் ஒன்னு உன் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் ப்ளஸ் எப்படியா இருந்தாலும் நீ நீட் எழுது தான் போற பேரலா இப்பவே சம் கத்துக்கோங்க அப்புறமா போய் நான் கத்துக்கிறேன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ரைட்டா ஓகே டாபிக் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்னா என்னங்க சார் சோர்ஸ் வந்து லைன் சோர்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி டியூப்லைட் மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோர்ஸு ஷியோராக லைன் சோர்ஸாக இருக்கணும் லைன் சோர்ஸ் அப்போது சோர்ஸ் வந்து லைன் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா உனக்கு கிடைக்கிறது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் ரைட் சார் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பக்கத்துலேருந்து பார்க்கணுமா தூரமாக இருந்து பார்க்கணுமா சார் இப்போவும் நீ ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா தான் அது சிலிண்ட்ரிக்கலாக தெரியும் அப்போது சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுன்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு இதோட அடுத்த சிலிண்டர் அடுத்த சிலிண்டர் வந்து வேவ் லெட்டு உனக்கு சொல்கிறது புரிஞ்சிருக்க நினைங்க ஏன்னா வேவ் லெ ஃப்ரெண்ட்டுன்றது அம்மா வேவ் லெட்டுன்றது சைல்டு அந்த மாதிரி இது வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இங்கே இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்பிடியூட் சம் நம்பர் டூ சொல்லிட்டு இருக்கேன் நல்லா கற்றுக்கும் இன்டென்சிட்டியோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி கிராசஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் எனர்ஜி பை டைம் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் பவர்னு தெரியும் அப்போது இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு பவர் பை ஏரியா சிலிண்டரோட ஏரியா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் டூ பை ஆறல் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க மேக்ஸில் படிச்சிருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருக்கீங்க எல்லாத்துலேயும் படிச்சிருக்கீங்க தெரியுதா ஸோ அப்போ ஏரியாவுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணுற டூ பை ஆறு கொடுத்துலாமா அப்போ இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு பி பை ஏரியாவுக்கு பதிலாக டூ பை ஆறல் ஸோ இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆறு அப்போது இதில் எப்படி சம் கேட்பாங்க சார் லைன் சோர்ஸ்லேருந்து ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் இன்டென்சிட்டி ஐ ஒன்று அதே லைன் சோர்ஸ்லேருந்து ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்போ இங்கேருந்து ஐ டூ பை ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூனு கவனமாக கற்றுக்கிறீங்க இந்த ஃபார்ம்லால் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஒழுங்காக செக் பண்ணிக்கும் நீங்கள் கொஷின் படிக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியது சோர்ஸு பாயிண்ட் சோர்ஸாக லைன் சோர்ஸான்னு கவனிக்கணும் ரைட்டா அதே மாதிரி ஆம்பிளிடியூட் பற்றி பேசணும் இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்பிடியூட் சார் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர்னு கற்றுக்கிட்டீங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆறு ஆம்பிளிடியூட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆறு இப்போ இதே சம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லைன் சோர்ஸ்லேருந்து ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் ஆம்பிளிடியூட் ஏ ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் ஆம்பிடியூட் என்னவாக இருக்கும் இப்போ தப்பு பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ரூட்டாக இருக்குது கரெக்டாடா யாருமே வாய் திறக்க மாட்டிங்களா கரெக்டாக தப்பா பதில் சொல்லு ரூட் ஆர் போட்டிருக்கணும் ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்க நான் தான் தப்பு பண்ணுறேன்னு தெரியுதில்ல ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர்னா ஏ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ரூட் ஆர் தானே ரைட் ஸோ ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன்னு சூப்பராக கற்றுக்கிறீங்க ரைட்டா அப்போ நீங்கள் கவனமாக கற்றுக்க வேண்டியது சொல்ற ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ சார் ஆமாம்பா ஏ டூ பை ஏ ஒன் போட்டிருக்கேன் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஞாபகத்தில் போட்டேன் ஸோ ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ தேங்க்யூ பை ரைட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனலாக இருக்கிறதுனால மாற்றி போடணும் என்ன மாதிரி தப்பு நீங்கள் பண்ணாது ஸோ ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மேலே ஆர் ஒன்று கீழே வந்து ஆர் டூனு எழுதிக்கணும் ரைட் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்களா அடுத்து நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு மூணாவது வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு இதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு காமனாக டைம் டேபிள் ஒன்று போட்டுறேன் மூணாவது வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் தான் என்னங்க சார் சோர்ஸ் வந்து எதுவாக
அதே நீ மூன்ல இருந்து இல்ல வெளியில இருந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்து நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ஸ்பெரிக்கலா தெரியும் கரெக்டா அதே கதை தான் இங்கேயுமே இது வந்து ஒரு பெரிய பாண்டு ஒரு பெரிய ஏரி மாதிரி ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு கல்லை தூக்கி போறீங்க ஆக்சுவலா இங்க கிடைக்கிறது எனக்கு ஸ்பெரிக்கல் வே ஃப்ரெண்ட் கிடைக்குது ஆனா நான் ரொம்ப தூரத்துல இங்க நிக்கிறேன் இங்க வரும்பொழுது இந்த பெரிய ஸ்பியர் எல்லாமே இந்த இடம் எப்படி வருது பாருங்க பிளேன் மாதிரி வருதா பாருங்க அப்போ நான் ரொம்ப தூரமா இருந்து பார்த்தா ஆக்சுவலா அது ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்டா இருக்கலாம் இல்ல சிலிண்டர்கள் வேவ் ஃப்ரண்டா இருக்கலாம் ஆனா நான் எங்க இருந்து பாக்குறேன் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து நான் பாக்குறேன் அப்போ ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பாக்கிறதுனால அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் கண்டிப்பா பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்டா தான் இருக்கும் டே பாருங்க சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸா இருக்கலாம் லைன் சோர்ஸா இருக்கலாம் பாயிண்ட் சோர்ஸா இருந்தா பக்கத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் தூரமா இருந்து பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர்கள் வேவ் ஃப்ரண்ட் சாரி லைன் சோர்ஸா இருந்தா சிலிண்டர்கள் வேவ் ஃப்ரண்ட் அதே தூரமா இருந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் கரெக்டா சார் பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் எப்படிங்க சார் இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பிளேனா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் ரைட்டா சரிங்க சார் இங்கே இன்டென்சிட்டி ஆம்பிடியூட்னு பற்றி பேசுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஆம்பிடியூட் அண்ட் ஆம்பிடியூட் இவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்க ரெண்டு பேருமே இன்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறாது அப்போ இன் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ ஏ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ டே ஆர் பவர் ஜீரோனா ஒன்றுடா அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் அர்த்தம் இது ஆப்ஷனில் அப்படியே இருக்கும் இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ ஆம்பிடியூட் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்களா ஸோ அப்போ மூணு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு நான் அப்படியே ஒரு டேபிள் போட்டு காமிச்சிடவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு மூணாவது வந்து பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு முதல்ல சோர்ஸ் என்னன்றத சொல்லிடுங்க சோர்ஸு ஷியராக ஃபைன் சோர்ஸாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல லைன் சோர்ஸாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல எனி போத் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபைன் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆர் லைன் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிடுங்க ஃபைனைட்டில் இருக்கணும் ரைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைனைட்டில் இருக்கணும் சிலிண்ட்ரிக்கல் இதுவும் ஃபைனைட்டில் இருக்கணும் இந்த இடம் வந்து இன்ஃபனைட்டாக இருக்கணும் இன்ஃபனைட்டாக இருக்கணும் ரைட்டா அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி பி பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதனால் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி பி பை டூ பை ஆர் எல் அதனால் இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் இந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ இண்டிபெண்ட் இவ்வளோதான் ப்ராப்ளமே பா நான் எழுதியிருக்கிற மூணாவது லைனில் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் கேட்பேன் நாலாவது லைனு ஆம்பிடியூட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் இங்கே ஆம்பிடியூட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ரூட் ஆர் ஆம்பிடியூட் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் பவர் ஜீரோ இண்டிபெண்ட் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு அப்புறம் வேவ் லெட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு வேவ் லெட்டு ரைட் ஸோ சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்களா எனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாச்சும் நான் திருப்பி சொல்லணுமா டே பதில் சொல்லுங்கடா ரைட் ஒன்ட்டதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லார்ட்டும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஏதாவது நான் திரும்ப சொல்லணுமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ராகுல் குரூப் ரீ ஏதாவது இருக்கமா ஓகே ரைட் பா ஸோ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா அடுத்தது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் போகிறோம் பா கண்டினியூ பண்ணலாம்ல செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஓகே அடுத்தது ரைட் பா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் இப்போ நல்லா கற்றுக்கோங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்க முடியாது டேட் இன்னைக்கு ஃபிஃப்டீனில் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட்குள்ளார அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லெஸ்னாவது முடிச்சாகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லெஸ் மார்ச் டென்னுக்கு மேலே ஒன்னோட விருப்பம் நீ வந்து ரிவிஷன் கற்றுக்கிறதுனால வந்து கற்றுக்கலாம் இல்லை சார் நான் படிச்சுக்கிறேன் ஆனால் எப்பவும் போல் கிளாஸ் போயிட்டே தான் இருக்கும் ரைட்டா கம்ப்ளீட்டாக மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்கள் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் திரும்ப 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 அடுத்தடுத்த லெசன் அடுத்தடுத்த லெசன் போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்டிவாக டெஸ்ட் எழுதி அப்ஜெக்டிவ்
principle of superposition principle of superposition இது அடுத்த டாபிக் நான் முடிச்சதும் உன் என்சிஆர்டி எடுத்து நீ படிச்சிரு அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு வேவ் எப்படா இருக்குன்னா இதான் ஒரு வேவ் இது வந்து ஒரு வேவ் இது இன்னொரு வேவ் பக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு வேவ் ரைட்டா இந்த வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டி ஒரு வேவை எப்படி சார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஏ ஒன்றது என்னங்க சார் ஆம்பிடியூட் த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் ஆம்பிடியூட் செகண்டோடது ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஏ டூ சைன் ஒமேகா டி இந்த ஒமேகா டி பக்கத்தில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைன் ஆக்சுவலாக போடணும் ஒருவேளை மீன் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் ஃபை ஜீரோன்றதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா வெறும் ஒமேகா டி மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஜென்ரலாக ஒரு வேவை நீ எப்படி எழுதணும்னா ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைன்னு எழுதணும் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஒரு வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் ஃபை ஜீரோ அதனால் ஒய் ஈக்குவல் டு இது ஒய் ஒன் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா ப்ளஸ் ஜீரோ செகண்டோடது ஒய் டூ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஏ டூ சைன் ஒமேகா டி ஆரிஜினிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் ஒருவேளை மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் சப்போஸ் இந்த இடத்துல இது எப்படி சார் எழுதணும் இங்கே பாரு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் இந்த வேவ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இந்த இடம் வந்து பை பை டூ அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி இந்த வேவ் வந்து பை பை டூ அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் பை பை டூன்னு எழுதணும் உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு வேவை பார்த்து வந்து நீங்கள் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்ன்ட்டு பை பை டூ அதிகமாக இருக்குன்னு எழுதணும் சரிங்க சார் வேறு மாதிரி எதாவது சொல்லிக் கொடுங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேவ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது இந்த இடம் வந்து பை பை டூ அப்போ பை பை டூ அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை டூன்னு எழுதணும் ஒரு வேவை நீங்கள் இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் உனக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஆரிஜின்லேருந்து அந்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் ஏ சைன் ஒமேகா டி தான் ரைட் சரிங்க சார் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் என்னங்க சார் சொல்லுது பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன்னா ரெண்டு வேவை ஆட் பண்ணுறது பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னா ஒன் அபவ் அனதர்னு அர்த்தம் ஒன்றின் மீது ஒன்று ரைட்டா ஒன் அபவ் அனதர் அது எப்படி தெரிஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு கை எடுத்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கோங்க பா உன்னோட ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்குது இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டு ஒன்னோட மேலே ஒன்னோட ஒரே சைடாக ரெண்டு பிளாக் சைடு இருக்குல்ல பேக் சைடு இருக்குல்ல ஒரு பிளாக் சைடு மேலே இன்னொரு சைடு அப்படியே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உன்னோட மேலே ஒன்னா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன்னா ரெண்டு வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறது ஒய் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் டூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஒய் வெக்டார் த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கும் கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வாங்க சூப்பராக சொல்லித்தரேன் இங்கே பாரு இது வந்து ஒரு வேவ் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஒய் ஒன்று இது வந்து இன்னொரு வேவ் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஒய் டூ கரெக்டாக அப்போது ஈக்குவல் டு எனக்கு ரெண்டும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி வேணும் ஒய் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் டூ வெக்டாரு கரெக்டாக அப்போ எப்படிங்க சார் ஆட் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் வேவ் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு செகண்ட் வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து செகண்ட் வேவோடு இந்த இந்த லைன் போட்டு செகண்ட் வேவோடு அப்போது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன்று இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு இன்னொரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இங்கே பாரு இப்படி இருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒய் ஒன்று செகண்ட் ஒன் வந்து ஒய் டூ தேர்ட் ஒன் வந்து ஒய் அப்போ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னா ஒரு வேவையும் இன்னொரு வேவையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் கரெக்டாக ஒரு வேவையும் இன்னொரு வேவையும் ஆட் பண்ணுறது ரைட் எப்படிங்க சார் ஆட் பண்ணுறது ஆம்பிடியூட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வெக்டார் பற்றி ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஜஸ்ட் கற்றுக்கிற வரைக்கும் நான் இன்னும் அதுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகலை அதுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிறதுக்கான வழியை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கவனமாக கற்றுக்கும் ஒரு பி வெக்டார்னு ஒரு வெக்டார் கியூ வெக்டார்னு ஒரு வெக்டார் அப்போ ரிசல்டன் வெக்டார் வந்து ஆர் வெக்டார் வெக்டாரில் உனக்கு நான் என்ன கற்றுக் கொடுத்தேன்னா ஆர் வெக்டார் ஈ
ரிசல்டன்ட் வேவ் ஏ அதாவது இது வந்து ஃபஸ்ட் வேவ் இதோட ஆம்பிடியூட் ஏ ஒன்று இது செகண்ட் வேவ் இதோட ஆம்பிடியூட் ஏ டூ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் பற்றியா ரைட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது இதோடது வந்து ஏ அந்த ரிசல்டன்ட் வேணும்னா டே கவனமாக கற்றுக்கிட்டு வாங்க ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைன்னு எடுத்துக்கோ இல்லை தீட்டாங்க எடுத்துக்கோ இந்த ஃபைன்னா என்ன தெரியுமா இந்த ரெண்டு ஆம்பிடியூடுக்குமான ஆங்கிள் தான் ஃபை சூப்பரா அப்போது ரிசல்டன் ஆம்பிடியூடு பல முறை உனக்கு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் கற்றுக்கணும் ஒன்று இன்ஃபேஸ்னால் என்னங்க சார் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னால் என்னங்க சார் இன்ஃபேஸோட இன்னொரு பேர் வந்து சேம் ஃபேஸ்ன்னு சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சேம் ஃபேஸ் சேம் ஃபேஸ்னால் இந்த ஃபையோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்கணும் கரெக்டாக இன்ஃபேஸ் அப்படின்னா விச் இஸ் சேம் ஃபேஸ் நீங்கள் எல்லோரும் ஏசியில் கற்றுக்கிட்டீங்க அல்டர்னேட்டிவ் கரண்டில் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்போ இன்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஒரு வேவ் இப்படி இருக்கும் இன்னொரு வேவ் அது கூடவே வரும் இப்படி இருந்தால் இந்த டயக்ராமோட பேர் இன்ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னால் என்ன சார் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் அது அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரினா இங்கே பாரு இது வந்து ஒரு வேவ் இன்னொரு வேவ் வந்து இப்படியே கோச்சின்னு போயிடுது இது வந்து இன்னொரு வேவ் இப்போ இதோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருந்தால் இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்போ இன் ஃபேஸ்னால் ஃபைவ் ஜீரோ அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னால் ஃபைவ் வந்து ஒன் எயிட்டி ரைட் இப்போ ரெண்டு வேவ் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பே ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் கா ஜீரோ ஒன்று கா ஜீரோ ஒன்று அதனால் ஏ வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ இது என்ன ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஆகும் ஸ்கொயரும் ரூட்டும் போயிடும் அப்போது A max equal to ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஏன் சார் அது ஏ மேக்ஸ்ன்னு எழுது நீங்கள் ஏன் ஏ ஒன்று ஏ டூவே ஆட் பண்ணிட்டோம் மேக்ஸிமம் வேலையே அதான் வரப்போகுது மீது எதுவாக இருந்தாலும் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ போட்டால் கம்மியாக ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொரு மைனஸு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் மைனஸாக இருந்தால் மினிமம் அப்போ ஏ மேக்ஸ் வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்களா அப்போ ரெண்டு வேவை இன் ஃபேஸில் இன் ஃபேஸில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஆம்பிடியூட் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இதை இன்னொரு சூப்பரான விஷயமா சொல்ல வேணாம் இங்கே பாரு ஒரு தாமரை குளம் ஒரு தாமரை குளம் தெரியும் எல்லாருக்குமே லோட்டஸ் அது பார்த்திங்கன்னா அப்படி இது வந்து லோட்டஸ் லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தாமரை இலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு பெரிய குளம் இது வந்து பெரிய குளம் நீ இங்கே நிற்கிற உன் நண்பன் இங்கே நிற்கிறான் ரைட்டா ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து ஒரு கல்லை தூக்கி இந்த குளத்தில் போடுறீங்க இந்த பக்கத்தில் இவங்க ஒரு கல்லை போடுறான் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு வே ஒன்று ஃபார்ம் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்து அந்த தாமரை இலையை லிஃப்ட் பண்ணு பார்த்துருப்பீங்க அந்த தாமரை இலையை அப்படியே தூக்கும் அப்படி இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த வேவ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து அந்த தாமரை இலையை என்ன பண்ணுது தூக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தூக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வேவும் ஒரு வேலை இன்ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா நல்லா யோசிச்சு பாடுறா ஒரு வேவ் வந்து ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மேலே தூக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உன் ஃப்ரெண்டு போட்டது ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் ரைஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் மேலே ரைஸ் ஆகும் சூப்பராக இப்படி தான் என்ன சொல்கிறது தொழுது படிக்கும்போது எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் வேதர் சொன்ன கதை அது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்ஸ்பலுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு வேவும் இன்னொரு வேவும் ஒன்னோட மேல ஒன்னு சேர்ந்து சூப்பர் இம்போஸ் ஆகிறது ஆட் பண்றது மேற்பொருந்தது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பார் ரைட்டா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட கல் வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரைஸ் பண்ணுது உன் ஃப்ரெண்டோட கல் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ டோட்டலா இன்ஃபேஸ்ல ஆட் ஆச்சுன்னா லெவனு இதே அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா கதை வேற கரெக்டா ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் வந்து ஜீரோன்னு வந்துச்சுனால ஏ மேக்ஸ் வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூனு கற்றுக்கிட்டீங்க சூப்பராக ரைட்டா ஸோ இதிலே நம்ம இன்னொரு ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது என்ன தெரியுமா ஐ வி ஐ கற்றுக்கணும் ஐ இஸ் ஐ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஏ ஸ்கொயர்னு கற்றுக்கிட்டீங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் நடா ஆ
ஐ டூ காஸ் ஃபைன்னு கற்றுக்கிறீங்க கரெக்டாக ஐ ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ ஒன் ஐ டூனா இது ஏ ஒன் ஏ டூன் இருக்கு இல்லையா அதனால் நான் ஒரு தப்பு பண்ணுறேன் ரூட் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூன் கற்றுக்கிறேன் ஏன் ஏ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ரூட் ஐ தானே அப்போ ஏ ஒன்னுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூ வந்துடும் அப்போ ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஸ்கொயர் வராதுப்பா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ஆமாம்ப்பா ஆமாம்ப்பா என்னோட மிஸ்டேக் தான் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூ காஸ் ஃபை அப்போ இன்டென்சிட்டியோட ஈக்குவேஷன் பா இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக படிச்சுக்கோங்க அப்போ இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் ஆஃப் ஐ ஒன் ஐ டூ இந்த இடத்துல காஸ் ஃபை தெளிவாக கற்றுக்கோ காஸ் ஃபைக்கு ரூட் வராது கரெக்டாக அப்போ ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போ இன் ஃபேஸ்னால் என்னது ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இன்டென்சிட்டி என்ன சார் ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் ஐ ஒன் ஐ டூ கா ஜீரோ ஒன்று அப்போ இதை இன்னும் ஷார்ட்டாக எழுதணும்னா இந்த மாதிரி எதுலாம் பாருங்கள் ரூட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஐ டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எதுலாமா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் இது வந்துதான் பாருங்கடா ஐ ஒன் ஸ்கொயர் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூ ஸ்கொயர் ஐ டூ டூ ஏபி டூ ஐ ஒன் ஐ டூவா அப்போ இந்த இடம் ஐ மேக்ஸு சூப்பராக ரெண்டு விஷயம் நல்லா கற்று கொடுத்துட்டுண்ணா அப்போது உன்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா டே ரெண்டு வேவை ஆட் பண்ண போகிற இன் ஃபேஸில் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் என்னவாடா இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் சார் ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி என்னவாடா இருக்கும் ரூட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஐ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்போ கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சொல்ல தெரியணும் அப்போ இன்டென்சிட்டி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மேக்ஸ் ஸ்கொயரா ஏம்ப இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி போர்ஷன் ஆம்ப்ளிடியூட் ஸ்கொயர் அப்போது ஆம்ப்ளிடியூடுக்கு வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூவா அப்போ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாமா அப்போ ஐ மேக்ஸோட இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஐ மேக்ஸ் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாமா ரைட்டா இந்த நான் இப்போ கடைசியாக எழுதியிருக்கிற எல்லா விஷயமும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இதிலேருந்து இதில் தான் நம்ம சம்ம போட போகிறோம் அப்போ இன் ஃபேஸில் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுதுன்னா ஏ மேக்ஸு ஐ மேக்ஸு ஐ மேக்ஸ் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஏ மேக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கற்றுக்கணும் இதே நம்ம அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் முடிச்சு நீங்கள் போயிடலாம் அடுத்த கிளாஸ் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இருக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா என்னங்க சார் கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வாங்கப்பா அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ரெண்டு வேவ் இது ஒரு வேவு இது இன்னொரு வேவ் இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ ஒன்று இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ டூ அப்போ இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஒன்று இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் டூ அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ன்றதுனால ரிசல்ட்டன்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதான் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் சின்னதாக போகிறோம்ல ஏன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஒன் எயிட்டி தானே அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ தான் வரப்போகுது பார்த்துட்டே வாங்க ஓகே லிசன் பே ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஒன் எயிட்டி உங்களுக்கு தெரியுமா காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்றதுனால ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும் அப்போ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூன்றதுனால கடைசியாக ஏ மினிமம் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிறீங்கன்னா ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூன்னு சூப்பராக கற்றுக்கிறீங்க கரெக்டாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐ சொல்லுங்கள் பார்க்கும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டீங்க ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூ காஸ் ஒன் எயிட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன்று அதனால் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் டூ ரூட் ஐ ஒன் ரூட் ஐ டூ அப்போது ஐ மினிமம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஐ ஒன் மைனஸ் ரூட் ஐ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கற்றுக்கிறீங்களா ஏ மினிமம் கற்றுக்கிறீங்களா அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஐ மினிமம் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஏ மினிமம் ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயரு கரெக்டாக அதாவது ஏ மினிமம் ஸ்கொயரு இங்கே ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பேரும் ரிலேட் பண்ணிங்கன
minus root i to the whole square. In the formula, you can sum up. That is equal to a1 plus a2 the whole square by a1 minus a2 the whole square. All of them. Par root i one is a one. Ba. Yeah, a is proportional to root i. No, I know. In the two or a formula, amplitude is solved. Now, in the formula, intensity is solved. In the formula, if i max by i minimum, this is a yaga part. Some keep on. I am going to paper. I am going to solve. 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 I am going a max by a minimum is a1 plus a2 the whole square by a1 minus a2 the whole square. A max equal to a1 plus a2. You know, you know, a max equal to a1 plus a2. You know, a1 plus a2. I max is a square. Then so, a minimum is a1 minus a2. Correct? Right. Or a minimum.